14 এপ্রিল জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘায়িত লকডাউনের জন্য যে নতুন নির্দেশিকা সেটা খুব শিগগিরই প্রকাশিত করা হবে আজকে সেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই নির্দেশিকা জনসমক্ষে এসেছে আমরা যদি এক ঝলক তার দিকে তাকাই তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এর আগে লকডাউনের যে নির্দেশিকা বেরিয়েছিল বেশ কিছু শর্তাবলী সেটার মতো একই রয়ে গেছে এবং এবারের নির্দেশিকায় বেশ কিছু ডেফিনেটিভ এবং মাইনর চেঞ্জেসও আনা হয়েছে আপনারা যদি এই নির্দেশিকার দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে বলা হয়েছে বিশে এপ্রিল দু হাজার পর থেকে বেশ কিছু পরিষেবা বা বেশ কিছু জায়গায় ছাড় দেওয়া হবে এই লকডাউন চলাকালীন এবার এই জায়গাগুলো কোনগুলো সেগুলো কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বলা হবে এবং এখানে যে ছাড়গুলো দেওয়া হবে বা যে পরিষেবাগুলো আবার চালু হবে সেগুলো কিন্তু জেলা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে প্রশাসন তাদের তত্ত্বাবধানে হবে তবে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু প্রশাসনকে আগে থেকে নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত কিছু প্রিপেয়ার্ড রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টস করা রয়েছে এবং সবাই সব নিয়ম মানছে এখানে যদি কেউ ছাড় দেবার পরে কোনো নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন কিংবা সংক্রমণের আবার কোনোভাবে কোনো চান্স দেখা যায় তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত পরিষেবা বা যে ছাড়গুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আবার ফিরিয়ে নেওয়া হবে যাই হোক আমাদের মনে হয়েছে যে এই নির্দেশিকাতে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো যদি আপনারা জানেন তাহলে আপনাদের আগামী দিনগুলো কাটাতে আর একটু সুবিধা হবে সেই কারণে এই নির্দেশিকার পয়েন্টগুলোকে যথাসম্ভব বাংলা তর্জমা করে আমরা আপনাদের সামনে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি প্রথম যে পয়েন্টটা এই নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে যেটা এর আগেও বলা ছিল যে সাধারণ মানুষের জন্য সমস্ত রকম পরিবহন পরিষেবা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক জাতীয় বিমান পরিষেবা রেল মেট্রো বাস ট্যাক্সি এই সমস্ত কিন্তু বন্ধ থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হবে সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদি কাউকে যাতায়াত করতে হয় তাহলে একটা রাজ্য থেকে আরেকটা রাজ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার এটা বন্ধ থাকবে এই যাতায়াত কিন্তু চিকিৎসার কারণে কিংবা সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে যদি কাউকে যাতায়াত করতে হয় তাহলে তার অনুমতি পাওয়া যাবে তেসরা মে দু হাজার পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এছাড়া ধার্মিক বা সাংস্কৃতিক জমায়েত হতে পারে এরকম যে কোনো জায়গা কিন্তু বন্ধ থাকবে অর্থাৎ মন্দির মসজিদ চার্চ সিনেমা হল জিম শপিং মল এই সমস্ত কিছু কিন্তু বন্ধ থাকবে আর এছাড়া এর আগে যে কথাটা এর আগের লকডাউনের নির্দেশিকাতেও বলা হয়েছিল সেটা এবারেও বলা হয়েছে যে কেউ যদি মারা যান তার শ্রাদ্ধ বা সৎকারের কাজের জন্য কিন্তু কুড়ি জনের বেশি কোনোভাবেই জমায়েত হতে পারবেন না দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা এবারে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সেটা কিন্তু নতুন পয়েন্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বলা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক আমাদের দেশের যেটা রয়েছে তাদের তরফ থেকে বেশ কিছু জায়গাকে হটস্পট বলে চিহ্নিত করা হবে যেখানে সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে কিংবা যেখানে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবার এই জায়গাগুলোর মধ্যে রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জেলা প্রশাসন কিছু কন্টেনমেন্ট জোন তৈরি করবে এই নির্দেশিকাতে যে পরিষেবাগুলো চালু রাখার কথা বলা হয়েছে বা যে ছাড়গুলো দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলো কিন্তু এই কন্টেনমেন্ট জোনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাইড হবে না সেখানে কিন্তু সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে এই কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে পেরিমিটার কন্ট্রোল করা হবে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে কেউ বাইরে থেকে ভেতরে চলে না আসেন কিংবা ভেতর থেকে বাইরে বেরোতে না পারেন শুধুমাত্র সরকারি কাজে সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে আইন শৃঙ্খলার কারণে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণেই এখান থেকে মানুষ বেরোতে পারবেন বা এখানে মানুষ আসতে পারবেন আর স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই কন্টেনমেন্ট জোন সংক্রান্ত যে নির্দেশ দেওয়া হবে সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা প্রশাসনকে অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এর পরে যে কথাটি এই নির্দেশিকায় বলা রয়েছে যেটা একটু আগেই বলছিলাম বিশে এপ্রিল দু হাজার পর থেকে বেশ কিছু অঞ্চলে কিন্তু কিছু ছাড় দেওয়া হবে এবং কিছু পরিষেবা আবার চালু করা হবে এই সমস্ত জায়গায় এই ছাড় বা পরিষেবাগুলি চালু করা হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জেলা বা রাজ্যের প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তবে এগুলো চালু করার আগে সেখানকার প্রশাসনকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সেখানকার সমস্ত দপ্তর সমস্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর রয়েছে সেগুলো ইন প্লেস রয়েছে সবাই সেগুলো নিয়ম অনুযায়ী মেনে চলছেন কোথাও যদি দেখা যায় যে এই নিয়ম কেউ মানছেন না কিংবা যদি কোথাও সংক্রমণের এতটুকুও চান্স দেখা যায় তাহলে কিন্তু এই ছাড় দেওয়ার পরে বা পরিষেবা চালু করার পরেও এগুলো আবার বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে এবারে আমরা আসবো এই ছাড় বা যে পরিষেবাগুলো চালু করা হবে সেগুলোর কথায় কিন্তু তার আগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এই নির্দেশিকায় বলে দেওয়া হয়েছে যে এই নির্দেশিকাতে যে ছাড়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোনো আলাদা ছাড় কিন্তু কোনো প্রশাসন দিতে পারবে না তাদের যদি মনে হয় তারা চারপাশের পরিস্থিতি দেখে কোনো নিয়মকে আরও কঠোর করতে পারে ক
প্রথমেই যে ছাড়ের কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমস্ত সংস্থা সবকিছু খোলা থাকবে অর্থাৎ হাসপাতাল নার্সিং হোম ওষুধের দোকান ল্যাব এই সমস্ত কিছু কিন্তু খোলা থাকবে এছাড়া যে মেডিকেল স্টাফরা রয়েছেন চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত যে কর্মীরা রয়েছেন অর্থাৎ চিকিৎসক নার্স প্যারামেডিক্যাল স্টাফ ল্যাব কর্মী যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা চালু থাকবে এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও কিন্তু চালু থাকবে এর পরে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিগত কয়েকদিনে এই কথাটা কিন্তু বারবার উঠে এসেছে এই নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে কৃষি সংক্রান্ত এবং উদ্যান পালন সংক্রান্ত সমস্ত কাজের জন্য অনুমতি থাকবে আরও একবার বলছি কৃষিকাজ এবং উদ্যান পালন সংক্রান্ত সমস্ত কাজের জন্য অনুমতি থাকবে কৃষি সরঞ্জামের যে সমস্ত দোকান রয়েছে বা যেখানে কৃষি সরঞ্জাম উৎপন্ন করা হয় সেগুলোও কিন্তু সমস্ত কিছু খোলা থাকবে এছাড়া যে সংস্থাগুলি রয়েছে যারা কৃষি পণ্য ক্রয় করে তারা খোলা থাকবে এছাড়া সরকার কেন্দ্রশাসিত বা রাজ্যের সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে যে জিনিসপত্র ক্রয় করে কিংবা এফপিও কোঅপারেটিভের কাছ থেকে যে জিনিসপত্র ক্রয় করে সেই পরিষেবাও কিন্তু চালু থাকবে এছাড়া সার কীটনাশক বীজ এগুলোর উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা চালু থাকবে মাছ চাষ সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান দোকান সমস্ত কিছু খোলা থাকবে পশু খামারের ক্ষেত্রে দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং বন্টন চালু থাকবে এছাড়া হ্যাচারি এবং যে বিভিন্ন ফিশারিজ রয়েছে বিভিন্ন পোলট্রি ফার্ম রয়েছে সেগুলো সমস্ত কিন্তু খোলা থাকবে পশুদের খাবারের জন্য যে পরিষেবা রয়েছে সেগুলো কিন্তু চালু থাকবে এর পরের কথাটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়েও কিন্তু বারবার কথা উঠেছে এই নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে চা কফি এবং রবারের চাষ বজায় থাকবে চা বাগান কফি বাগান এবং রাবারের কারখানাতে পঞ্চাশ শতাংশ কর্মী কাজ করতে পারবেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের নিয়ম যাতে মানা যায় সেই কারণেই এই কথাটি বলা হয়েছে এবং এই যে প্রোডাক্টগুলোর কথা বলা হলো সেগুলোর প্যাকেজিং এবং বিক্রির ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা না একটা সময় পঞ্চাশ শতাংশ কর্মী কারখানায় কাজ করতে পারবেন অর্থনৈতিক দিক থেকে খোলা থাকবে আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং আরবিআই রেগুলেটেড বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড এন্টিটিস তার সঙ্গে সেবি আইআরডিএআই এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলিও খোলা থাকবে ব্যাংকের এটিএম ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্স এবং এটিএম অপারেশনস অ্যান্ড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিগুলি খোলা থাকবে বিভিন্ন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ খোলা থাকবে এবং সেখানে নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স অনুযায়ী কাজ করতে হবে তবে প্রত্যেকটি প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে যে বিভিন্ন ব্যাংকের ব্রাঞ্চে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের নিয়ম আইন শৃঙ্খলা এবং সুরক্ষা বজায় থাকছে এরপরে সামাজিক স্তরে যে জিনিসগুলো বজায় থাকবে সেগুলোর কথাও বলা হয়েছে বিভিন্ন বৃদ্ধাবাস অনাথালয় শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের যে প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই ধরনের যে বিভিন্ন রকম সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তাদের কাজ এবং পরিষেবা কিন্তু চালু থাকবে বিভিন্ন রকম সোশ্যাল সিকিউরিটি পেনশন যেগুলো রয়েছে বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা কিংবা স্বাধীনতা সংক্রামীদের যে ভাতা সেগুলো বজায় থাকবে ইপিএফওর তরফ থেকে সমস্ত পরিষেবা এবং ভাতা কিন্তু চালু থাকবে এর পরের কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনবাড়ির তরফ থেকে যে বিভিন্ন খাবার দাবার দেওয়ার পরিষেবা থাকে সেগুলো কিন্তু বজায় থাকবে এবং চালু থাকবে অঙ্গনবাড়ির যে সমস্ত বেনিফিশিয়ারিরা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে পনেরো দিন অন্তর অন্তর অঙ্গনবাড়ির তরফ থেকে খাবার দাবার পৌঁছে দেওয়া হবে এক্ষেত্রে কোনো সদস্যকে কিন্তু তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অঙ্গনবাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না পনেরো দিন অন্তর অন্তর অঙ্গনবাড়ির তরফ থেকে বিভিন্ন রকম খাবার এবং নিউট্রিশনস তাদের দরজায় পৌঁছে দেওয়া হবে এরপরে এই নির্দেশিকায় যে কথাটি বলা হয়েছে সেটা কিন্তু এর আগের বাড়ির নির্দেশিকাতেও ছিল আর সেটা হলো যে সমস্ত রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু বন্ধ থাকবে কিন্তু এই মুহূর্তে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন টিচিংয়ের মাধ্যমে তাদের একাডেমিক যে শিডিউলটা রয়েছে সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে সরকার আশা করছে যে দূরদর্শন এবং অন্যান্য যে শিক্ষামূলক চ্যানেলগুলি রয়েছে সেগুলির ব্যবহার এবং কার্যকরিতা আরও বৃদ্ধি পাবে এরপরের কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরপরে বলা হচ্ছে যে মানরেগার অন্তর্গত সমস্ত কাজ চালু থাকবে আরও একবার বলছি মানরেগার অন্তর্গত সমস্ত রকম কাজের অনুমতি থাকবে কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্ত কর্মীদেরকে মাস্ক অবশ্যই পড়তে হবে এবং তাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের যে নিয়ম রয়েছে সেগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এই মুহূর্তে মানরেগার অন্তর্গত সেচ এবং জল সংরক্ষণের যে কাজগুলি রয়েছে যে প্রজেক্টগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে এরপর এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রকম পাবলিক ইউটিলিটিস কিন্তু চালু থাকবে তেল এবং গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকলাপ বজায় থাকবে যার মধ্যে পড়বে পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন এলপিজি সিএনজি পিএনজি ইত্যাদি এছাড়া পাওয়ার জেনারেশন ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বজায় থাকবে সমস্ত ডাকঘর বা পোস্ট অফিস যেগুলো রয়েছে সেগুলো খোলা থাকবে যেখানে কিন্তু অনেক মানুষের আর্থিক লেনদেন হয় এছাড়া
একটা রাজ্যের অভ্যন্তরে কিংবা এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে বিভিন্ন রকম পণ্য পরিবহনের যে পরিষেবা রয়েছে সেগুলো চালু থাকবে পণ্য পরিবাহী বিমান এবং ট্রেন চলাচল অব্যাহত থাকবে এছাড়া বিমানের মাধ্যমে রিলিফ এবং ইভ্যাকুয়েশনের যে প্রক্রিয়া চলছে সেটাও কিন্তু এর পরেও চলতে থাকবে এছাড়া এখানে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন বন্দর এবং যে বিভিন্ন ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোগুলি রয়েছে সেখানে এই সংক্রান্ত কাজ তো হবেই তারই সঙ্গে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্সের কাজও হবে বিভিন্ন যে ল্যান্ড পোর্টগুলো রয়েছে সেখানে পেট্রোলিয়াম খাদ্যবস্তু এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জামের আনা নেওয়া করার জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে পণ্য পরিবাহী ট্রাকের ক্ষেত্রে দুজন ড্রাইভার এবং একজন হেল্পার থাকতে পারবেন কিন্তু ড্রাইভারদের কাছে প্রপার ভ্যালিড ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এছাড়া এই যে কাজগুলোর কথা এর আগে বললাম তার যে কর্মীরা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য অনুমতি থাকবে কিন্তু তাদের কাছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিন্তু অনুমতিপত্র থাকতে হবে এছাড়া একটু আগেই যে পণ্য পরিবাহী ট্রাকের কথা বললাম তার বিভিন্ন সরঞ্জাম কিংবা সেগুলোকে রিপেয়ার করার জন্য যে দোকান প্রয়োজন নির্দিষ্ট দূরত্বে কিন্তু সেগুলোও খোলা রাখা হবে জরুরি পণ্যের উৎপাদন বন্টন এবং বিক্রির প্রক্রিয়া বজায় থাকবে এই কথাটা এর আগেও বলা হয়েছে আরও একবার বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন ফল মূল শাক সবজি দুধ ডেয়ারিজাত প্রোডাক্ট মাছ মাংস ডিম রেশনের দোকান এগুলো সব খোলা থাকবে কিন্তু এখানে মানুষকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের নিয়ম মেনে চলতে হবে এর পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন খবরের কাগজ খবরের চ্যানেল এগুলো খোলা থাকবে ডিটিএইচ এবং কেবল সার্ভিসেস বজায় থাকবে আইটি এবং আইটিএস পরিষেবা চালু থাকবে কিন্তু এখানে পঞ্চাশ শতাংশ কর্মীকে দিয়ে কিন্তু কাজ করাতে হবে সরকারি কাজের জন্য ডেটা এবং কল সেন্টার খোলা থাকবে বিভিন্ন ই কমার্স কোম্পানিজ কুরিয়ার সার্ভিসেস কোল্ড স্টোরেজ সার্ভিসেস প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসেস এগুলি বজায় থাকবে এছাড়া বিভিন্ন হোটেল যেখানে পর্যটকরা আটকে পড়েছেন কিংবা যে সমস্ত হোটেলে বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা রয়েছেন সেই হোটেলগুলো কিন্তু খোলা থাকবে এছাড়া যে বিভিন্ন রকম স্বনির্ভর কর্মীরা রয়েছেন মানে প্লাম্বার্স আইটি রিপেয়ার্স এই ধরনের কাজ যারা করেন তারা কিন্তু নিজেদের কাজ বজায় রাখতে পারবেন এরপর এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে যেমন গ্রামীণ এলাকায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে যেগুলো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি লিমিটেড বাইরে সেগুলি খোলা থাকতে পারে এছাড়া স্পেশাল ইকোনমিক জোন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইউনিটস ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপের মধ্যে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলো খোলা থাকবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা কিংবা যাতায়াতের ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানকেই করতে হবে খাদ্য জরুরি পণ্য ওষুধ এবং আইটি হার্ডওয়্যারের উৎপাদনের জন্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু খোলা থাকবে কয়লার খনি খোলা থাকবে এবং অন্যান্য মিনারেলস বা জরুরি জিনিসের জন্য খনন কার্য বজায় থাকবে এছাড়া এর পরের কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো বিভিন্ন জুট মিল খোলা থাকবে এবং সেখানকার কর্মচারীরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে কাজ করতে পারেন এছাড়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে কন্টিনিউয়াস প্রসেস দরকার সেইগুলো কিন্তু খোলা থাকবে এর পরের পয়েন্টটিতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রাস্তার কাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টস এমএসএমির কাজ এই কাজগুলো কিন্তু বজায় থাকবে যেগুলো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি লিমিটেড বাইরে রয়েছে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি লিমিটেড মধ্যে থাকা শুধুমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই খোলা থাকবে যেখানকার কর্মীরা সেই প্রতিষ্ঠানের কাছেই থাকেন বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না এর পরের পয়েন্টটিতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন মানুষ যারা ইন্ডিভিজুয়াল তারা তাদের প্রাইভেট ভেহিকেল নিয়ে তখনই বেরোতে পারবেন যখন তাদের কোনো চিকিৎসার দরকার হবে কোনো জরুরি পণ্যের দরকার হবে কিংবা অন্য কোনো জরুরি পরিষেবার দরকার হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে কেউ যদি তাদের প্রাইভেট ভেহিকেল নিয়ে বেরোন যদি চার চাকার গাড়ি হয় সেখানে চালক ছাড়া আর একজন যাত্রী থাকতে পারবেন এবং দু চাকার গাড়ি হলে শুধুমাত্র একজনই সেই গাড়িতে পরিবহন করতে পারবেন এবং এটা আগে যেটা বললাম জরুরি পরিষেবা জরুরি পণ্য কিংবা চিকিৎসার জন্যেই তারা করতে পারবেন আর একটু আগে যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলির কথা বলা হলো যেগুলো খোলা থাকবে সেখানকার কর্মীরা যাতায়াত করার জন্য তাদের প্রাইভেট ভেহিকেল ব্যবহার করতে পারবেন এই নির্দেশিকায় এর পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত দপ্তর বা পরিষেবাগুলি চালু থাকবে তার মধ্যে রয়েছে ডিফেন্স সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্লি ওয়ার্নিং এজেন্সিস স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এফসিআই বা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টার ইত্যাদি এই সমস্ত যে অর্গানাইজেশনগুলো রয়েছে তার আন্ডারে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে তার ওপরে যে অফিসাররা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু একশো শতাংশকেই উপস্থিত থাকতে হবে এবং অন্যান্য যে অফিসাররা রয়েছেন তাদের মধ্যে তেত্রিশ শতাংশের উপস্থিতি কিন্তু কাম্য
এখানে বলা হয়েছে যে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বির যে অফিসাররা রয়েছেন তাদেরকে প্রয়োজন মতো দপ্তরে আসতে হবে এবং গ্রুপ সি এবং তার নিচের স্তরে যে অফিসাররা রয়েছেন তাদের কিন্তু তেত্রিশ শতাংশকে উপস্থিত থাকতে হবে সমস্ত প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে যে জনপরিষেবা যেন কোনো মতেই ব্যাহত না হয় এবং সব শেষে এই নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি এই নিয়ম না মানে কিংবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভের সেকশন ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি অনুযায়ী এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা একশো অষ্টআশি অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এই যে নতুন নির্দেশিকা এটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন যে এবারে এই লকডাউন দীর্ঘায়িত করা হলেও এখানে কৃষকদের কিংবা যারা দৈনিক মজুর রয়েছেন দৈনিক উপার্জন করেন তাদের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে লকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করে কিছু কিছু কাজ আবার শুরু করা হচ্ছে এটা বলাই বাহুল্য যে আগের মতো সব কিছুকে আবার নর্মাল করে দেওয়া সম্ভব নয় সব কিছু খুলে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তাও আস্তে আস্তে কিছু কিছু জিনিসপত্র চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে এইটাকে মাথায় রেখে যে এই লকডাউনের যে মূল কারণ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সেইটা যেন উল্লঙ্ঘন করা না হয় জান হ্যাঁ তো জাহান হ্যাঁ থেকে জান ভি জাহান ভি এর দিকে আরও একটা পদক্ষেপ আশা করি এই পর্ব আপনাদের ভালো লেগেছে এই নির্দেশিকাগুলো শুনে আপনাদের একটু হলেও সুবিধা হবে পরের দিন আবার দেখা হবে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ততদিন সবাই সাবধানে থাকুন বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার